ఇక అచ్చెన్నాయుడు ఎంతకీ మారడా శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన టీడీపీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి కింజారపు అచ్చెన్నాయుడు వైఖరి మొదటి నుంచి అలాగే ఉందన్న విమర్శలు ఉన్నాయి ఆయన అన్న స్వర్గీయ కింజారపు ఎర్రన్నాయుడు సౌమ్యునిగా మంచి వక్తగా పేరు తెచ్చుకున్నారు అసలు కింజారపు కుటుంబంలో రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేసి రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయిలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నాయకుడిగా ఎర్రన్నను చెప్పుకుంటారు ఆయన సొంతంగా తనకు తానుగా ఎదిగిన తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంది కూడా ఎక్కడో మారుమూల శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి వచ్చి ఢిల్లీ స్థాయిలో తన వాణిని వినిపించిన ఎర్రన్నాయుడు రాజకీయం ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా ఉందంటే అనుమానం లేదు ఎర్రన్నాయుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో పార్లమెంటుకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన తన వారసునిగా తమ్ముడు అచ్చెన్నాయుడిని అసెంబ్లీ బరిలోకి దింపారు అలా రాజకీయ అరంగేట్రం చేసి గెలిచిన అచ్చెన్నాయుడు మొదటి నుంచి దురుసుగానే ఉంటారని పేరు ఆయనకి విపరీతమైన కోపం ఎంత పడితే అంతలా మాట అనేస్తారు అసెంబ్లీలో జగన్ ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడు అచ్చెన్నాయుడు వాడిన భాష ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటారంటే ఆయన వైఖరి ఏంటో తెలుస్తోంది అచ్చెన్నాయుడు సుదీర్ఘ కాలం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎమ్మెల్యే కావడంతోనే మంత్రి అయ్యారు ఎర్రన్నాయుడు కుటుంబానికి చంద్రబాబు ఇచ్చిన గౌరవానికి దక్కిన ఫలితం అది మరి ఎర్రన్న వారసునిగా అచ్చెన్నాయుడు మంత్రిగా రాణించారా అంటే లేదనే చెప్పాలి ప్రతి వారిని దగ్గరగా తీసుకుని తన పరా తేడా లేకుండా మంచి సాధించిన ఎర్రన్న రాజకీయం వేరు అచ్చెన్నాయుడు ఆది నుంచి వివాదాస్పదినిగా పేరు సంపాదించారు మంత్రి పదవి రావడంతో ఒక్కసారిగా రెచ్చిపోయి విమర్శలు చేయడమే కాదు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కూడా దూకుడుగా వెళ్లాలని అంటారు దానివల్లనే తాజా ఎన్నికల్లో శ్రీకాకుళంలో పార్టీ ఘోరంగా దెబ్బతిందంటారు ఇక పార్టీ ఓడినా సిక్కోలులో లోపాయికారి రాజకీయం మూలంగా అచ్చెన్నాయుడు నెగ్గారు మరి మాజీ మంత్రిగా బాధ్యత గల ప్రతిపక్ష నేతగా ఆయన వ్యవహరించిన తీరు ఇంతేనా అంటే నిరాశే కలుగుతుంది అచ్చెన్నాయుడు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మంది మార్బలం పోలీస్ బలగం అంతా వెంట ఉండేది మరి ఆ పోలీసులే ఇప్పుడు ఉన్నారు అధికారం వైసీపీది అయ్యేసరికి పోలీసులనే దూషించేటంతగా అచ్చెన్నాయుడు దూకుడు సాగిందంటే బాధాకరమే మంత్రిగా తన వెంట ఉన్నప్పుడు మంచివారు ఇప్పుడు లా అండ్ ఆర్డర్ చూస్తూ ఆగాలని కోరినప్పుడు మాత్రం చెడ్డవారు అంతేనా అచ్చెన్నాయుడు తన నోటితోనే పోలీసులను యూజ్లెస్ ఫెలోస్ అనేశారు చిన్న అధికారులను కాదు ఐపీఎస్ అధికారులనే అలా అనేస్తే ఇక ఏమైనా ఉందా మంత్రిగా పనిచేసి పది మందికి ఆదర్శంగా నిలబడాల్సిన అచ్చెన్నాయుడు పోలీసులను అలా అనడం ద్వారా వారి స్థాయి తగ్గించలేదు తనకు తానే తగ్గించాలనిపించుకున్నారు మరి టీడీపీలో నంబర్ టూగా ఉంటున్న అచ్చెన్నాయుడు ఇదే వైఖరితో ఉంటే అది ఆయనకే కాదు పార్టీకి కూడా నష్టమే మరి ఆయన మారాలి లేదా చంద్రబాబు అయినా దారికి తేవాలి ఇదే బాగుందని టీడీపీ అనుకుంటే మాత్రం ఇబ్బందులు తప్పవేమో